ধন্যবাদ জনাব মঞ্জুর আলম উদ্দিন চমৎকার একটি প্রশ্ন করেছেন আসলে আমরা এক কথায় বলে বলে থাকি যে স্বাধীনতার উপকার বঙ্গবন্ধু জাতির পিতাকে ওনার অবদান জীবন স্বাধীনতা পরবর্তী সময়টুকুতেও উনি যে সাড়ে তিন বছরের মতো সময় পেয়েছিলেন সেখানে অভাবনীয় কতগুলো কাজ করেছেন সেটা এই ক্রনোলজি অ্যান্ড এই ক্রনিকালস রিয়েলাইজ না করলে ওটা আসলে সত্যিকারভাবে হৃদয় দিয়ে হৃদয়ঙ্গম করা বা অনুধাবন করা কষ্টসাধ্য মুশকিল এই স্বাধীনতা পরবর্তী সময় ভগ্ন দশা একটি দেশ ধ্বংসস্তূপের মতো কমপ্লিটলি ওয়ার টর্ন এর মধ্য থেকে পুনর্গঠন করা এই আমরা যেটা জানি যে তিনটা ব্রিগেড সাইজের ফোর্সের কথা শুনেছি এস কে এবং জেড ফোর্স এই তিনটা ব্রিগেডকে পূর্ণাঙ্গ ব্রিগেডের রূপ দেওয়া হলো চুয়াল্লিশ পদাতিক ব্রিগেড পঞ্চান্ন পদাতিক ব্রিগেড এবং ঢাকার ছেচল্লিশ পদাতিক ব্রিগেড সেই সাথে বিভিন্ন আর্ম সার্ভিস আপনারা জানেন যে সেনাবাহিনীর আর্মার্ড আর্টিলারি ইঞ্জিনিয়ার্স ইনফ্যান্ট্রি এবং এরকম যে যে সকল আর্ম সার্ভিস রয়েছে সবগুলোকে একদম রাইট ফ্রম দি জিরো রাইট ফ্রম দি স্ক্র্যাচ শূন্য থেকে তাদেরকে রূপ দেওয়া শুরু হলো একই সাথে স্যামেলটেনিয়াসলি আমাদের প্রায় ছাব্বিশ হাজারের মতো বাঙালি পাকিস্তানে আটকা ছিল তাদেরকে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করেছেন একই সাথে পুনর্গঠন করছেন এবং পূর্ণাঙ্গ রূপ দিচ্ছেন উনিশশো সালে বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমি স্টাবলিশ করা হলো ময়নামতি সেনানিবাসে যেখানে প্রথম পাসিং আউট প্যারেডে বঙ্গবন্ধু ছিলেন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তার এবং সেই স্মরণকালের সেই ভাষণ পাসিং আউট প্যারেডে যা বলেছিলেন উনি এগুলো আমরা এখনও কমানের লিডারশিপে আমরা এখনও শুনে থাকি এবং আমরা এখনও ফলো করি এগুলো দোজ আর ইউনিভার্সাল টিচিংস আচ্ছা এর পাশাপাশি বিভিন্ন দেশে ডিপ্লোম্যাটিক ভিজিট করে বিদেশ থেকে ট্যাঙ্ক চেয়ে রিকোয়েস্ট করে নিয়ে আসছিলেন এরকম বিভিন্ন দেশ থেকে বিভিন্ন জিনিস আনছেন প্রায় হান্ড্রেড ইউনিটস হ্যাভ বিন রেইজড সেই সাথে আরও ব্রিগেডও রেইজ হচ্ছে ইউনিটও রেইজ হচ্ছে তো সব কিছু মিলিয়ে তারপর উনিশশো সালেই এই দু বছরের মধ্যেই তার উনি যেটা বললেন আপনি প্রতিরক্ষা নীতি উনিশশো চুয়াত্তর স্ট্যাবলিশ করলেন সত্যিকার কথা বলতে এইটার আলোকেই এর ক্রমধারায় ওনার সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেই প্রতিরক্ষা নীতি এটা এনহ্যান্স করেই বর্তমানের রূপ দিয়ে দুই হাজার আঠারোর প্রতিরক্ষা নীতি কিন্তু স্ট্যাবলিশ হলো রিভাইজডভাবে তো যাই হোক এইভাবেই উনি একে একে তিল তিল করে এ আমাদের এই প্রতিরক্ষা নীতি গড়লেন বিভিন্ন ইউনিট রেইস করলেন এবং তার একটি সেনাবাহিনীর পূর্ণাঙ্গ রূপ দেওয়ার চেষ্টা করলেন যেটা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এবং তখন থেকেই আমাদের সেনাবাহিনীর যাত্রা শুরু বর্তমানেও চলছে যেখানে ফোর্সেস গোল সম্বন্ধে আপনি যদি আমরা আলোচনা করি সেখানে আরও বলতে পারবো এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক নির্দেশনায় আমরা এগিয়ে চলেছি এবং উই ডোন্ট হ্যাভ এনি টাইম টু গো লুক ব্যাক নির্দিষ্ট মাপকাঠি আছে প্রত্যেকটা আর্ম সার্ভিসে টোটাল আমাদের সেনাবাহিনীর ম্যান পাওয়ার কত হবে তার মধ্যে আমরা ফরমেশন কয়টি থাকবে তার মধ্যে আধুনিক আধুনিকায়ন কি কি হবে সে সবগুলোই আছে আমি ওয়ান বাই ওয়ান প্যারামিটার্সে যাচ্ছি না যেটা গেলে যেতে গেলে অনেক সময় লেগে যাবে আপনারা এর মধ্যেই দেখতে পেয়েছেন আমাদের বর্তমানে দশটি ডিভিশন রিলেটিভলি নতুন যেগুলো তিনটা ডিভিশন বা ফরমেশন ফর্মড হয়েছে লেবুখালিতে হয়েছে সেভেন ইনফেন্ট্রি ডিভিশন রামুতে হয়েছে টেন ইনফেন্ট্রি ডিভিশন সিলেটে হয়েছে সেভেনটিন ইনফেন্ট্রি ডিভিশন দিস এর দি মানে নতুন ফরমেশন আর এর মধ্যে নতুনভাবে কোনো কোরের সংযোজন করা যায় কি না আমাদের এখনো কোর নেই সেটার আলোচনা চলছে এবং সে সেটাও আমরা খুব শীঘ্রই হয়তো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলতে কি বোঝানো কোর হচ্ছে আপনার আমাদের হায়েস্ট ফিল ফরমেশন হচ্ছে ডিভিশন কয়েকটা ডিভিশন মিলে তারপর যে হায়ার ইমিডিয়েট হায়ার ফরমেশন হলো একটি কোর একটি কোরের আন্ডারে দু থেকে তিনটে ডিভিশন থাকে বিশ্বের বড় বড় সেনাবাহিনী যেগুলো ভারতীয় সেনাবাহিনীর আছে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আছে যেটা আমরা আমাদের মিত্রবাহিনী যখন আসে আমরা দেখেছি তখন ওই কোর হিসেবেই তারা আমাদের এখানে কিন্তু দশটি ডিভিশন যদি থাকে তাহলে তো কোর এখন গঠন করা সম্ভব কোর গঠন করা সম্ভব বাট অ্যাট দি সেম টাইম সব কিছুর একটা ব্যালেন্স আউট করতে হয় যেমন আপনার আমাদের জিওগ্রাফিক্যাল ডেপ তো খুবই কম আমাদের দেশের তো সেজন্য একটু ভায়াবিলিটি হতে হবে যে কয়েকটা ডিভিশন মিলে যদি একটি কোর করা হয় 
কোন এলাকায় হবে সেটা আর ডাইরেক্টলি সেটা যাতে বিভিন্ন অপারেশন এবং এরিয়া অফ রেসপন্সিবিলিটি খুব বেশি ওভারল্যাপিং হয়ে যাতে অন্য ধরনের কনফিউশন না হয় তো শুরুতে আমরা হয়তো আমাদের খুব বেশি কোর হওয়ার ভায়াবিলিটি কম যেমন আপনার নেপাল আর্মির কোনো কোর নেই বাট ইন্ডিয়ান আর্মির কোর কোরের চাইতেও ইমিডিয়েট হায়ার হচ্ছে আর্মি ওদের একটা আর্মির আন্ডারে ইটস নট দ্য হোল আর্মি অফ ইন্ডিয়ান আর্মি আর্মি ইন্ডিয়ান আর্মির মধ্যে আর্মি আছে আর্মি কমান্ডার আছে যিনি আর্মি চিফের অধীনে সে আর্মির মধ্যে দুটো কোর আছে সে কোরের মধ্যে আবার ডিভিশান আছে তো সেক্ষেত্রে আমরা ওইভাবে এনহ্যান্স করার এক্সপ্যান্ড করার যে পরিকল্পনা রয়েছে ফোর্সেস গোলে আর এর মধ্যে আর্মামেন্ট ইকুইপমেন্টের আধুনিকায়ন তো আছেই সেদিক থেকে আমরা অনেক এগিয়েছি সেখানে আমাদের ইনফ্যান্ট্রি আর্মার্ড আর্টিলারি প্রত্যেকটির অতি আধুনিক অস্ত্র সরঞ্জামাদের সংযোজন হয়েছে যেটা যুগান্তকারী পরিবর্তন আমি বলবো সাথে আমাদের আর্মি এভিয়েশন যুক্ত হয়েছে আর্মি এভিয়েশনে আমরা নিত্য নতুন অনেক ধরনের এয়ার অ্যাসেটস ইনক্লুড করছি উই হ্যাভ হেলিকপ্টারস অফ ডিফারেন্ট টাইপস আপনার বেল এমআই দেন ডাউফিন কাসা ফিক্সড উইং এয়ারক্রাফট যুক্ত হয়েছে ইউএভি যুক্ত হচ্ছে তো আমরা এগিয়ে চলেছি তো বর্তমান ওয়ার্ল্ড ওয়াইড যে একটা ইকোনমিক অস্ট্রালিটি চলছে এর জন্য কিছুটা চ্যালেঞ্জ আছে বাট সার্বিক যে পরিকল্পনা ফোর্সেস গোলের আছে মাননীয় সেনাবাহিনী প্রধানের দিক নির্দেশনা এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর চূড়ান্ত অনুমোদনে সেনাবাহিনী সেদিকে সুনির্দিষ্ট এবং সুন্দরভাবেই এগিয়ে চলছে